வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இதில் வந்து என்ன பண்ண போதுன்னா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இப்போ பார்ட் சிக்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்ன அந்த பார்ட் சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன அவங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே வந்து ஒருத்தர் லாங் டேர்மில் போகிறாரு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சார்ட்டை வந்து ரீடிங் பேசிக்ஸ் வந்து நல்லா தெரியணும் என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டினுடைய ரீடிங் பேசிக்ஸ் வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கணும் ரீடிங் பேசிக்ஸை வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து அதை பற்றி நே நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த நாலேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஓகேங்களா இந்த சார்ட் பேசிக்ஸ் வந்து நல்லா தெரியணும் ரெண்டாவது அவர் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியை ரிப்பீட்டை வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸை வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அந்த ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி லாங் டேர்மில் ஒரு மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா அதாவது ஒரு விஷயம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பேட்டர்னில் நடக்கு அதாவது இப்போ இருக்கிறத வந்து முன்கூட்டியே வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளில் எப்படி இருந்தது இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் சார்ட் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த மாதத்தில் வந்து இவ்வளோ மில்லியன் வால்யூம் வந்து சோல்ட் ஆகிருக்கு இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த லெவல் வந்து ப்ரீவியஸில் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் அந்த வால்யூம் வச்சு அது எப்படி அந்த ஸ்டாக் வந்து அக்ரஸிவாக நடந்துக்குதா எப்படி நடந்துக்குது அதாவது எப்படி மேலே போயிருக்கா கீழே வந்திருக்கா அதை வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலானவங்க லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இத்தினெல்லாம் பார்த்தீங்களா சார்ட்டு பேட்டர்ன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த சார்ட் பேட்டர்ன் வந்து என்ன அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து அவர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அந்த சார்ட் பேட்டர்ன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வேர்ல்டு வைடில் கப் வித் ஹேண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கப் வித் ஹேண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு சக்ஸஸிவான ஸ்ட்ராட்டஜின்றது வந்து லாங் டேர்மில் இருக்கவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகேங்களா இதை வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டைட் ப்ரைஸ் ஏரியாஸை வந்து அவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது என்ன சொல்லணும் டைட் ப்ரைஸ் ஏரியாஸ் இந்த டைட் ப்ரைஸ் ஏரியாஸை வந்து அவர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன இந்த டைட் ப்ரைஸ் ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இதுவில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த வீக்னுடைய ஹை அந்த லோவில் வந்து என்ன ப்ரைஸ் வந்து இருக்குது மேக்ஸிமம் வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ் வந்து அதில் ஏறி இருக்குது இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு அதனுடைய ஆவரேஜை வந்து அவர் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கணும் அதாவது ப்ரீவியஸ் இதுவில் வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிவோட் பாயிண்ட்ஸை பற்றி அவர் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பிவோட் பாயிண்ட்ஸ்னா என்ன பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல ரெஸ்டன்ஸில் இருக்கா சப்போர்ட்டில் இருக்கா இந்த பிவோட் பாயிண்ட்டை வந்து இந்த பிவோட் பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாக வந்து நமக்கு வந்து வரும் அதில் ஒன்று வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம பை பண்ணக்கூடிய பிவோட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஒன்று அதிலே ரெண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எங்கே போனால் அதை விற்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸு அப்படின்னு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாவது சப்போர்ட் அப்படின்றது வந்து இருக்கும் இது மூணுமே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டுக்கணும் ரெஸ்டன்ஸ்னால் பை பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ரெஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிவோட் பாயிண்டில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ என்ற ரேஞ்சில் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து சப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்படின்ற ரேஞ்சில் இருக்கும் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியோர் பாயிண்ட்டை பற்றி ஒரு சின்ன எதுவும் பார்க்கலாம் 
இந்த பியோட் பாயிண்ட்னால் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது பியோட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஒன்று பியோட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த சின்ன வயசில் வந்து பசங்கள்லாம் விளையாடுவாங்க பார்த்திங்களா சீசா மிஷினில் சீசா கேமில் அதாவது இந்த பக்கம் ஒரு குழந்தை உட்காந்திக்கும் அந்த பக்கம் ஒரு குழந்தை உட்காந்திக்கும் யார் வெயிட் அதிகமாக இருக்காங்களோ அது மேலே ஏறும் யார் கொஞ்சம் வெயிட் கம்மி பண்ணாங்கன்னா அது கீழே ஏறும் அதாவது மேலும் கீழே ஏறி இறங்கும் இல்லைங்களா அது தான் சீசா இதில் பியோட் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடுவில் அந்த ஃபல்கர மாதிரி வருது பார்த்தீங்களா அந்த மேலேயும் கீழேயும் போகிற தண்ணி நடுவில் ஒரு இது இருக்குது இல்லைங்களா சென்டர் பாயிண்ட்டு அதுதான் பியோட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போது சிம்பிளாக சொல்கிறோம் பாருங்க இப்போது ஒரு ஸ்டாக் வந்து சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டென் ருபீஸில் பியோட் பாயிண்ட் காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது இன்னும் அந்த பியோட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த பையின்ற சிக்னல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது அதுக்கு பேர் தான் பியோட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இங்கே மேலே ஆர் ஒன் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஆர் ஒன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே மார்க்கெட் வந்து போகும் ஆனால் இங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது தடை அதிகமாக இருக்குது இங்கேயும் நீங்கள் விற்றுட்டு வெளியே வரலாம் அப்படின்னு ஒரு சிக்னல் காட்டும் இன்னொன்று என்ன காட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூன்ற வேல்யூ காட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ அப்படின்றத வேல்யூ காட்டும் இதை தாண்டிடுச்சுன்னா இங்கே போயிட்டு இங்கே ஒரு தடை இருக்குது இதுக்கு கீழே இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றத ஒரு சிக்னலை காட்டும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் த்ரீ அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ இங்கே காட்டும் இதுலேருந்து இதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது இங்கே இப்போது பை பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று இங்கே லாபம் பார்த்துட்டு வெளியே வருவாங்க இன்வெஸ்டர் இல்லை இங்கே வருவாங்க இல்லை இங்கே வருவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து சப்போர்ட் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து கீழே டவுன் ஆகுது இது வந்து மார்க்கெட் மேலே போச்சு அதை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அடுத்து சப்போர்ட்டில் வந்து கீழே அதுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாக் கீழே இறங்கிடுச்சு இதுக்கு அடுத்து மேலே போவோம் அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நஷ்டத்தை புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடலாம் இல்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் டூ ஸ்டாக் வந்து இன்னும் கீழே இறங்குது அப்படின்னா இங்கேருந்து மேலே ஏதுன்னு எதிர்பார்க்கலாம் இதையும் கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்டாக் வந்து சப்போர்ட் த்ரீயில் போயிடும் அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு நிறைய லாஸில் இருக்கும் அப்போது இந்த எஸ் ஒன் ச எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ வந்து அப்போ நம்ம லாஸுக்காக வா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸு இங்கேயும் புக் பண்ணலாம் இங்கேயும் புக் பண்ணி இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடலாம் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படி தான் வருவாங்க இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ வந்து எதுக்கு காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை இப்போ அவங்க இந்த பியோட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸு இப்போது இந்த பத்து ரூபான்றது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா அது இந்த இடத்துல இருக்கா இந்த இடத்துல இருக்கா இந்த இடத்துல இருக்கா இங்கே இருக்கா இல்லை இங்கே இருக்கான்றதை வந்து பார்ப்பாங்க இப்போது இந்த எஸ் த்ரீயில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்கு கிட்ட போக மாட்டாங்க ஓகேங்களா எப்போ அந்த ஸ்டாக் மேலே வந்து இந்த பியோட் பாயிண்ட் கிட்ட வந்ததோ அங்கே தான் வந்து அவங்க பை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த பியோட் பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு சர்வே பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா நான் என்ன சொல்ல வரணும் புரியுதுங்களா ஒரு சர்வே பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் இப்போ அந்த ஸ்டாக் எந்த இதுவில் இருக்குது எந்த பியோட்டில் இருக்குது பியோட்டில் எந்த பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூவில் அந்த ஸ்டாக் வந்து க்ளோசிங் ப்ரைஸ் காட்டுது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்டாக் கிட்ட போக மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்டாக் திருப்பி இறங்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போது பியோட் பாயிண்ட்டை பை பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று இந்த பியோட் பாயிண்ட்டை வச்சு ஸ்டாக் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டாக்கு ரொம்ப ஏறிட்டு இருக்கா ரொம்ப இறங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகுது அடுத்த பார்ட்டில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அடுத்த டாப்பிக்கில் சந்திக்கலாம் இந்த பியோட் பாயிண்ட் வந்து எப்படி மேனுவலாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்ற வீடியோவும் நான் போட்டிருப்பேன் நம்ம சேனலில் இருக்கும் அதை பாருங்கள் பியோட் பாயிண்ட் பற்றி தெரியாதவங்க இல்லை அப்படின்னா வந்து பியோட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து பியோட் பாயிண்ட் வந்து டெக்னிக்கல் அனலைசிஸில் உங்கள் சாஃப்ட்வேர்லேயே இருக்கும் நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணி பியோட் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மேனுவலாக வேணும் நான் கேல்குலேட் பண்ணோம் கணக்கு போட்டோம்னா அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இதை ரெண்டுமே நம்ம சேனலில் இருக்குது